terwijl ons net so staan, kom ons sluit die oor. Ons vader Jawe, baie dankie, dat ons vir ochend waarlik kan getuig, jy is ons trooster, jy is die ontfermer van Israel, en jy het waarlik water gegeet op die doorsland, ons wat so droog en so dor was, dankie vir die water van die lewe, dankie vir die belofte dat, wanneer ons waarlik in Yeshua glo is, soos die skrif sê, strome van levende water uit ons binneste vloe, dit is ons as gemeente, sy begeerte, wanneer ons vir oogend voor die aangezig kom, dat dit elke sy beleidende sal wees. Nie net in woord nie, maar die beleving, die ervaring van ons wat, as Israel die die woestijn van die wereld trek, dat ons waarlik in Yeshua ons rust vind. Dat ons saam met koning David kan sê, ja wees my herder, niks sal my ontbreek nie en vader ook, dat jy ons leid na waters van ris. Wanneer ons die woord oopmaak, vader, dat die woord van genade oorvloedig onder ons, daar die sachtheid bring, so dat ons in jy en uit jy en dier jy, die lewe kan lewe van Yeshua. Ons bid het tot jy verheerliking, halleluja, amen. Jy kan die sitplekke inneem, baie dankie. Ons maak ons bybels oor by 1 Petrus 3 en dis rechtig gegroot voorrecht hier in Petoria nog lekker warm in april maand en ons dank vader Jawe vir so'n kostbare, kostbare geleentheid om saam die woord van ons vader te kan oopmaak te kan lees, te kan gloe te kan liefhe, te kan koester en ook mekaar te bemoedig vir ochend en aanspoor, en dan koteer ek die woorde van die apostel, tot liefde en goeie werke. En ons gaan vanochtend so'n bykie by die goeie werke stilstaan, maar specifiek na aanleiding ook, dan nou van gisterse bybelstudie, lewe uit die dood, ja, we het vir ons nie net levend gemaakt nie, maar ook toegeris vir een specifieke taak. Nou, 1 Petrus 3, lees ons, vanaf vers 11, ek nog sê 3, ek bedoel 2, in Petrus 2, vanaf vers 11, geliefdes, ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelinge, om jylle te onthou van vleeslike begeertes, wat strijd voer tegen die siel, en hou jylle levenswandel onder die heidene skoon, so dat as hulle van jylle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Dit is een term goeie werke wat in ons tekst staan, en dit is die, een term of een begrip wat baie skeef getrek is in die kerkwereld. Ons dink aan die Rooms-Katholieke wat specifiek dan dit verabsoluteer en verafgod, lijst van werke en dan prestatie en een klomp goed wat verkeerd is. En dan is daar ook in die humanistische wereld soos vandag die idee dat het half liefdadigheid is, as ek vir iemand iets die gee te ete of wat ook al, dit is goeie werke. Nou, dit mag waar wees, in seker omstandighede, dat as jy vir iemand iets geer, dat dit die goeie werk is, maar die goeie werke waarvan die woord praat, is speciaal en specifiek. En hy is ontwerp, die het een ontwerp, wat so gemaakt is, dat die mens nie verheerlik word nie, maar dat jou weer verheerlik word. Nou, Ephesians 2 het ons gister lang by stil gestaan, maar ek wil toch net weer terwille van amal, vinnig sint toe blaai, Ephesians 2, om net die context te gee van hierdie goeie werke, Ephesians 2, ons gaan terugkom net nou na 1 Petrus 2 toe, maar net vinnig Ephesians 
Die realiteit van die dood dier die misdade word vir ons baie duidelik gegeen in Efesiërs 2. En die enerere want toe ons beweeg is ook die goeie werke teen oor die groot vijand van die vleeslike begeertes. En ons het dit ook gelees in 1 Petrus 2, ek hoop jylle kan het so vinnig in jylle kort termijn roep, dat ons ons hele levens moet skoon nou onder die huide. Nou, ons gaan nou terugkeer. Maar ook in Vesers 2 begin met hierdie, hierdie toestand van toe ons in die vlees was. En ons lees dit saam, in Vesers 2 vers 1, en jylle het hy levend gemaakt wat dood was dier die misdade en die sondes, waarin jylle tevore gewandel het, volgens die loop van hier die wereld, volgens die overste van die mag van die lucht van die geest, wat nou die kinders in die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons ook vroeger gewandel het, nou is dit baie belangrik, in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van natuur kinders van die toren, net soos ook die ander, dis die dood, maar, God wat reik is en barmhartigheid het ons, dier sy grote liefde wat met ons lief gehad het, ook toe ons dood was dier die misdade levend gemaakt, saam met Messia uit genade is jylle gered, en saam opgewek, en saam laat sit in die jimmele in Messia, so dat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende reikdom van sy genade, in goederteerenheid oor ons, in Messia Yeshua, en dis waar ons gister gestop het, maar nou moet ons mooi verder aangaan, vers 10, want ons is sy maaksel geskape in Messia Yeshua, tot goeie werke, wat God voorbereid het, so dat ons daarin kan wandel, dalk iets wat ek net kan herhaal, ons het gister uit die vers 1 gesels, vers 17, 19, 20, die uitnemende kracht, van die opstanding vir die wat geloo. En nou sê hy in, in Ephesians 2, nadat hy ons levend gemaakt het, is ons geskape tot goeie werke. En ons het gister hier vir mekaar uh, weer eens net bevestig, Yeshua uit die skrif uit, regeer en hy werk in ons om te wil, so wel as om te werk na sy welba. En dit is wat goeie werke inkom. Ons erkend slechts daar is net vergifnis dier die bloed van die lam, dis vast in ons geloof beleidings, daar is net een offer, en ons geloof vast, Hebreers 11 vers 6, sonder geloof is het onmoendlik om jou af te baag, dis dinge wat vast is, maar daarmee saam, geloof ons ook vast, sonder heilig making sal niemand jou af sien nie, die deel is waar daar baie keer soms so onzekerheid is, preek ons nou weer goeie werke, tot rede, nee, maar wat ons wel preek is, dat wanneer Jawe ons red en wedergeboortes kink en, en in ons werk, dan stop daar nie net die proces, wat ek stilstaan en niks doen nie, hy skape ons tot goeie werke. Die werk wat hy in ons werk, die werk wat hy in ons begin het, wat hy voltooi, waar sonder niemand om sal sien nie, want dit moet een voltooide werk wees, tot op die dag van Yeshua. Maar nou is hier een groot vijand. Nou is die ou natuur, wat in die Vesers 2 sê, vroeger, toe ons dood was, was daar hy begeer tussen die vlees. Nou kom ons gaan weer terug, na 1 Petrus 2, waar ons tekst was, en ons lees vinnig net weer daar die kort stikkie, en hy begin geliefd is, ek vermaan jylle, 1 Petrus 2 vers 11, as bijwoners en vreemdelinge om jylle te onthou, of te weerhou, weg te hou, van vleeslike begeertes, wat strijd voer tegen die siel, en hou jylle levenswandel onder die heidenis koon, so dat as hylle van jylle kwaad spreek, soos van kwaad doen, is al op grond van die goeie werke, wat hulle ons kou God kan verheerlik in die dag van besoeking. Soos wat klink hierdie tekst vir julle? Wie dit gesê, laat julle licht so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien. Wie so woorde is hierdie, wat Peter is skryf? Yeshua. Wanneer het Yeshua dit gesê? Toe op aarde was, ja, maar wanneer? 
prachtig dan die hand he. Kom ons gaan naar die salig spreking, die bergpredikasie Matthäus 5. Die bergpredikasie begin met die salig spreking en dan um, volg dit, Matthäus 5. So wanneer ons naar die onderwerp kyk, dan is dit niet iets wat uit de mens is of van de mens nie. Die enige boere zien wat van die vader komt, spreek niks wat hij niet van die vader ontvang nie. Maar dit wat hij spreekt moet ons onthou is geest en is lewe. En ons zal geoordeel worden volgens elke woord wat hij gesê het. Hy sê my woord sal jylle oordeel en daarom ont is ons een diepe afhankelijkheid als ons naar zijn woord kyk om te vraag, maar vader, bewaar ons. Daar die net een is een sê ding. Uh, ach, ons praat alweer daarover. Maar dat het werkelijk diep inslag zal vind. Matthäus 5 vers 16. Laat jullie lucht so schijn voor die mensen, dat alle jullie goede werken kan zien. Eén, jullie vader wat in die hemel is verheerlijk. Nou, hier komt ons bij een baie belangrijke punt. Die ontwerp van hier die goede werken, die beplanning, is van voor de grondlegging van die wereld gedoen. In Ephesians 2 vers 10 het ons gelezen, want ons is sy maaksel, geschapen in Yeshua, tot goede werken, wat hij voorbereid het, beplan het, ontwerp het. So enig iemand van jullie wat in die ontwerpers bezigheid is, het is een proces. En daar is, daar is protocol wat gevolgd moet worden. En daar is, daar is discipline wat gevolgd moet worden om daarbij uit te komen bij het resultaat. So wat ons voor ogen van elkaar sê is, goede werken is niet net iets wat jij doet die dag als je goed voelt. Of als je baie van iets hebt, een beetje uitdeel. Goede werken is een hoge prioriteit. En dat is mijn gebed voor ogen om net zo'n so beetje daarbij stil te staan en met die daar oor te gesel. So kom ons. Kom eens kijken wat sê Yeshua rondom die goeie werken. Die goeie werken gebeur binnen in een donker wereld. Teestand. Krijg die wind van voor. En Peter sê dit nou baie mooi wat Yeshua sê. Yeshua sê, laat jylle licht so skyn. Maar die context van licht is, hy skyn in een donker plek. En, en Peter is, 1 Peter is 2 het gesê, dat ons, ons, uh, ons gaan nou weer terugkeer daarteen, maar hulle spreek kwaad, zo so van kwaad doeners, maar al ons kou jylle goeie werke. So, het is niet ons is dankbaar voor jullie werken of ons waardeer dit, of ons skryf ek, dat is teestand, dat is beswadering, dat is beskuldiging, dat is lastering. Hierdie goeie werke gebeur in een klimaat van weerstand, vervolging. Maar wat is het resultaat? Wat sê Matthäus 5 vers 16 en 1 Peter 2 vers 11? So dat jylle vader verheerlijk kan worden. Dat is Joshua's boodschap in Johannes 15, dat jullie het mij niet uitverkies nie, maar ek het jylle uitverkies, bly in my so dat jylle veel vrug kan dra. Hierin is mijn vader verheerlijk, dat jullie vrug dra. Vrug van die nieuwe leven, die krachtige opstandingslewe, leidt tot verheerliking van Yahweh. Dit is hoe hy ontwerp is. En nou kan ons in mekaar sê, maar goeie werke, gebeur nie uit my eie kracht nie. Hier tekst nou voor ons, laat jullie licht so skyn, maar dit die, die, die volle prentjie is, dit is die licht van Yahweh, wat hij ons in die licht van zijn evangelie ver, verlig het. En ons weet dat zonde is donker, en in die, in, die, in, die, in die koninkrijk van duisternis, ons het onderom gewandel, onder sy heerskapie. So, wat ons gister baie gepraat het oor lewe, die dood, en sê ons, dit gaan verder, is nie net, ons is levend nie, maar nou is ons geskapen tot goeie werke. Dit is so een hoge prioriteit in die raadsplan van Jawe. Je weet, vroeger jare, as jy vir mense sê, ons gaan oor die raadsplan van Jawe praat, verborge dinge, nieuwe inlichting, dinge wat, die raadsplan van Jawe gaan oor goeie werke. Je is levend gemaakt, jullie wat dood was, en jullie moet vrug dra, dit is die raadsplan. Messia in jullie Colossense 2, die verborgenheid wat van eeuwen af verborgen was, Yeshua in jullie, die licht in jou. En hierdie goeie werk is een ontwerp, wil ik so beklemd doen. 
Leen nie op een natuurlijke vlak, oe, dit is een spontane, wonderlijke mens, hy krij dit so makkelijk reg, ek sê, die kracht, die kracht, die bron, die fontein, van hierdie goeie werke, is, het is Jawe wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk, want, die omgeving is irritatie, frustratie, spanning, angst, al die goed, Razie, wat ek en jy oorgestrand met mekaar belei en herken, gesê het ons af mekaar bid, al die goed, so dat wie verheerlik kan word. Jy wat iets raag gekry het, jy wat een goeie persoonlijkheid het, nee. Ons gaan weer terug na 1 Petrus 2 toe, En ek wil so'n bykie stilstaan by hierdie woorde, wanneer Petrus door die Israelite skryf, hy sê in 1 Petrus 1, die vreemdelinge en die verstrooiing, het is een geadresseerde boek, Petrus' brief is bykie meer weier gehoor, as byvoorbeeld Paulus wat vir Colossense of vir Thessalusense skryf, die woord geld van ons allemaal, maar Paulus het een breer gebied, Kappadoosje, Azië, Betien, hy is een is een baie belangrike context, is een breeg gebied, maar een spesifieke persoene, ja, wees hy uitverkoorn is, dit is ons gestrandeer, het net die wat sy stem sal hoor, luister mooi, dit is een baie, baie spesifieke opdracht, geliefd is, eerste woord, geliefd is, nou, ons predikante is, ons baie lief om sekere woorde baie te sê, en dan, val het later, want ook my net, as ek sê, geliefd is, dan sê my net, goeiemorgen, stop, weet julle wat beteken dit, geliefd is in Yeshua, met die liefde waarmee hy ons lief gehad het, ons aanvaar jou met die liefde van Yeshua, geliefd is, nie volmaakte gemeente, wonderlijke gemeente, wat altyd vir my geliefd is, bedoel nie die context is, ons wat dood was, en levend in Yeshua, is bemind is van die vader, Ons is werkelijk waar gebind dier die liefde van die, wat Jawe dier die heilige geest in ons harte uitstort, Romeine 5. Hoekom sê ek dit? Hoekom is dit belangrijk? Want in ons strijd om goeie werke voor te staan, ons gaan nou nou by Titus 3 vers 8 kom, is daar een begeertes van die siel, en nou lees ons dit, geliefd is, ek vermaan julle as bijwoners en vreemdelinge, om jylle te onthou van vleeslike begeertes, wat strijd voer tegen die siel. Hier is oorlog, hier is frustratie, hier is irritatie. Ons allemaal het nog die strijd tegen die begeertes, wat strijd voer tegen die siel. Ja, we het ons levend gemaakt, maar ons het een groot oorlog. En nou moet ons vir mekaar sê, ons is nie hier vir oogend om mekaar sy foute uit te wees, en dier mekaar sy huise te stap, en sê, ek kan nie geloof hierdie broer en sister doen nog sikke dinge nie. Ons is geliefdes, en daarom wil ek vir Petoria gemeente speciaal, so in die woorde van Petrus sê, geliefdes, ek vermaan julle. Nou vermaan, beteken nie gee pak sla en stap weg nie. Vermaan begin by, ek het eers vir jou gebid, ek het jou so lief, dat die liefde van Yeshua vir jou dier my vloei, en ek sien hier die grote raadsplan van, jylle was dood, ek maak jylle levend, en jylle is geskapen tot goeie werke, wat Jawe voorbereid, so dat hy vir jylle kan word, en as jy dier die jylle proces gaan, is jy verby irritatie. Daai ding wat hy broer of sister gedoen het, pla jou nie meer soeseer nie, jy sien die proces, jy sien Yeshua se werking, en dis my doel met volgende boodskap. Eerstens krij jy die steek, jy krij die, waar kom dit nou vandaan, ek het nie beplan vir oogend vir die kritiek nie, dankie vir die ongevraagde compliment, dit is dinge wat gebeur, en dan wil ons dadelijk reageer, en as ons bykie hoer wie sê, die groter prentjie sien van wie is ons, ons is geliefd is, hoe het ons geliefd is geword, en die groter prentjie van Yeshua's regering, en dat dit wat die persoon doen, selfs een verslaving, is nie die einde van die saak nie, ons het een koning, ons het een hoog priester, waar voor ons, ons is sy maaksel geskapen in Yeshua, tot goeie werk, het is een groter proces, dat kan ons met meer inzicht, en met meer begrip, na mekaar sy levens kyk, 
en is nie net, my kind irriteer my nie, maar ja, wij wat is u wil en u raadsplant, van voor die grondlegging van die wereld, tot in eeuwigheid, vir hierdie persoon, en ek gaan op my knie, en ek word klein, ek word bewus, van ja, wij, en nie van die ding wat nou in my gezicht, my pla en my irriteer. So vir ons een boodskap, is een oproep tot volwassenheid, geestelike groei. Nie ingewikkeld probeer wees nie, nie te probeer oor analyseer nie, maar om Jawese openbaring en sy woord te verstaan, dat sy kinders is nog steeds deel van die proces. En Petrus spreek die gemeente so mooi aan, geliefd is. Hoor, hoor in die woord die oprechtheid. En as jy weer met iemand of oor iemand praat, begin by geliefde. En moet nie verder gaan, as jou geweet in die voor jou wees, skoon is, dat jy dit rarig betoel nie. Want die proces van die strijd wat ons voert, die begeert is in die vlees, is jewig. Dit is jewig. En ons vergeet baie keer, soos die gemeente van die VSC's in openbaring 2, waar ons uitgeval het. En die woord sê, Yeshua sê, onder hulle gekeer terug na jou eerste liefde, waar die liefde alles bedek het, waar jy werkelijk waar geuiver het vir my, en onthou weer die smaak van genade in jou mond, voordat daar by die ton kritiek uitkom, en veroordele. En ek bid het eerstens vir myself. Want dis ons strijd om, in die donkere wereld, hy sê, ons is onder die huid, ons is in die wereld, en, en ons weet in die Nieuwe Testament, Asia, Kappadocia, is nie meer hierdie prachtige Israel, die twaal stamme, wat in hulle orde is blij, en vaandels, en een mooi geïsoleerde, nie, dit is een oop wereld, waar jy en ek vandag nog in lewe, en dan kom ons by die roeping, moet nie soos die wereld word nie, jy is geskap het tot goeie werk, ek hoop jy lik in die tekst hoor, ons probeer die tekst rechtig vir oogend eet, soos wat jy eelt, ete, eet en proe en smaak, smaak, en, um, en hou jylle lele levenswandel in die heidenis koon, so dat as hulle van jylle kwaad spreek, van kwaad, soos van kwaad doen, as hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeken. En wat interessant is van hierdie aanskou is, ons is nie geheime agente nie, ons is nie, ons doen nie goeie werke, Ons doen dit nie om gesien te word, dit is nou weer die ander kant, waar die fariseers nou weer probeer het, maar daar goeie werke was vleeswerke. Die goeie werke is ontwerp, en dit is die troos. Dit kom ontvankelijk oor jou levenspad, dit is een baie groot uitdaging, Dominique Jacob sê dit altyd so mooi, oormag. En jy moet eers onderwerp, en dit is jou weer wat die buit gee. En, en die goeie werk het, het te doen direct met Yeshua en met sy lichaam. En ons sien het so mooi in die leven van die vrou wat die olie geneem het. Kom ons blaai gauw na Matthäus 26 toe. Ons kyk een bykie na die ontwerp van hierdie goeie werke. Dit is baie weid in praktijk, maar in beginsel is dit een enkele beginsel. Matthäus 26, kan ek het wees sê. In praktijk neem goeie werke baie vorme aan, maar in beginsel het dit een gemeenskapelike fondament, namelijk Yeshua self. Matthäus 26. Die maaltijd in Bethanie, hier vanaf vers 6. Het is baie nabij voor Yeshua um, gevloek uit so word, voor die laaste pas ga bykie verder aan. Ek lees vanaf vers 6. En toe Yeshua in Bethanie was, in die huis van Simon, die melaatse, kom een vrou na met een albaste vlees met baie kostbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwijl hy aan tafel was. En toe sy disciples dit sien, was hulle verontwaardig, en sê, waarvoor is hierdie verkoesting? Want hierdie salf kon duur verkoop, en die geld aan die arm is gegeef word. Hulle weet eindelijk wees die hoof um, sweep onder hierdie, hierdie sierigheid. Dit was Judas Iscariot, en is omdat hy die beers gehad het, en al lang al geld gesteel het, so hy het glad nie gesê, uit ontferming vir die arm is nie, dit was oor sy boosheid, en dan sê Yeshua, en het is baie kostbaar, vers 10, maar toe Yeshua dit merk, sê hy vir hulle, 
Waarom val jullie die vrouw lastig? Nou wil ik jullie met mooi in jullie Bijbels kijken. Want zij heeft een goede werk aan mij gedaan. Skielik spring die die maar goede werken nou uit op plekken waar ons nooit rarig opgeleid het, het staan in ons Bijbels nie. Nou, hoekom zou dit een goede werk wees? Hoekom word het geclassificeerd? En onthou my, 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 my pleidooi vir oogend is dat goede werk is van voor die grondlegging van die wereld af, ontwerp. Nou, kom eens kijken. Ja, Joshua sê, hy definieer, hoekom het sy dit aan omgedoen? Vers 12, want toe sy hier die salf op mijn lichaam uitgegooid, het sy dit gedoen met die oog op mijn begrafenis. Van wanneer af is dat bepaald dat die lam geslaagd zou worden? voor de grondlegging van die wereld. En ons staan verstom, terwijl we mijn indruk volgend lees, Jesaja 55, ja, wees in my wee, is niet jylle wee nie, dit is verjewe, dit is baie weer. En voor de grondlegging van die wereld af, het ja wee bepaald, dat hier die vrouw een goeie werk zal doen, met die oog op Jashua. So die beginsel is, goeie werken is niet net uit ja wee en dier ja maar ook tot om tot sy lichaam. Dis ook om het een goeie werk was. Want sy het het gedoen met betrekking tot Yeshua, sy raadsplan van lam en opstanding en enzovoorts. So wanneer ons mekaar aanspoor, wat Paulus het te moet is, sê, jylle moet mekaar aanspoor tot, en jylle moet voorstaanders wees van goeie werke, dan gaan het nie om, soos hier om uit te gaan in die manistische liefdadigheidsorganisaties te onderseen nie, het gaan oor Yeshua, sy raadsplan, wat is sy raadsplan? En dan sê ons in ons Matthäus 25 met die groot oordeel, dat Yeshua sê vir die skape aan sy rechterhand, ek was honger, ek was doors, ek, het, ek was naak en ek was in die gevangenis, en jylle het my te drinken gegeen, jylle het my gevoed, en gekoos, en so wanneer het ons het gedoen? So, so ver jylle het aan die geringste gedoen het, het jylle het aan my gedoen. So die beginsel van die goeie werke geleefd is, wanneer ons aan mekaar goeie werke doen, doen ons het aan Yeshua. Het is deel van sy raadsplan, dit is waarover het ontwerp is. Dit is die perspektief van waarmee ons nou moet ons beijver. Sê maandag oogend opstaan, moet het in jou weese wees. Vader, vandag is het dag binnen die raadsplan, is die alfa, is die omega, ek is binnen in hierdie tydperk waar ek goeie werke nie rooms-katholieke skynheiligheid nie, Yeshua werke moet uh, um, toegeweid wees, diensbaar wees. En wat sê hulle van, wat sê Yeshua van hierdie vrou? Oor als waar evangelie verkondig word, sal daar van haar gepraat word, hier staan ons vandag, nog een vervulling. En dis die koosbaarheid van hierdie goeie werke. Ek nie vir julle vraag van Oudorkas of Tabita, Kan jylle haar onthou in die handelinge? Wat het sy gedoen? Sy het met kleren gemaakt nie. Sy die heilige, sy die apostel, sy was diensbaar. Want die apostels het nie vir hulle self gewerk nie, het nie vir hulle self aangestel nie. Die groter saak is die lichaam van Yeshua. Wat ons vir die lichaam doen, en wat ons daarby bedoel is, ook die geringe broer en sister, wat de strijd het met die begeerte steen die siel, want dit is heel door die klimaat van die goeie werke, hy moet deurbreek, hy moet die licht, die kracht van die opstanding, teen die werke van die dood, teen die vlees, teen die ouwe natuur, dit is omvattende onderwerp, maar dit is ook so kostbaar, dat het iets is wat ons net op ons knieën kan gaan, en ons zwakke hand opsteken, en sy vader, lei my rig, my sterk, my om die werk te doen, vast te staan. En so bykie meer oor die begeerlikheid en die vlees, hy is voor strijd in die siel, en eindelijk wat gebeur is, jy kan nie meer goeie werke doen, jy raak selfsichtig, jy raak in jou eie wereld, jy raak jou verloor perspektief, die licht doof uit, dit raak, dit raak, die een ding, na die ander wat uitkom, is nie tot sien en tot stichting, nie, dit is net vlees, vlees, vlees. En daarom sê Petrus, dit is nie die pad, Jakobus 1, die pad van de versoeking, ons blij vinnig soen toe, Jakobus 1. En Jakobus staan bekend as die apostel wat klem le op werke. Toen my jou geloof, toen my jou werke uit jou geloof, nee. Moet ons nou nie 
en ek strik trap om te dink, skrif weer, spreek, skrif nie. Paulus praat geloof en Jacobus werk en as hulle te neer is nie tegen mekaar nie. Dis die werke uit Yeshua, die heilig making waar sonder niemand jou wees sal sien nie. Maar as een probleem, daar is een groot conflict, daar is spanning en is hierdie versoeking, want hy staan goeie werke tegen, hierdie begeertes, Jacobus, 1, En ons begin by vers 12, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets teerstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat ja weer beloof het aan die wat om lief het. Liefde is baie belangrik, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word hier God versoek nie, want God kan dier die squad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen wat word versoek as hy dier sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna as die begeerlikheid ontvang, baard het sonde. En as die sonde tot vol ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. En ons het die veesheers twee klompkeer nou vir mekaar gesê, dit is waar ons was. Wanneer was ons dood? Toe ons die begeerlikheid van die vlees gedoen het. Maar is nog levendig, hy draad het nog kracht op. Hy vlees draad. Hy is eindelijk 0 tot 100, vinniger as elektriciteit, wat hy, as hy knopie gedruk word, is die temperatuur reg, die woordeskat is daar, die gedagtes is daar, alles is daar, dit is doodlik. Dit bring die dood voor, dit is doodlik. En is dit wat goeie werke teest, want dit is ons vijand, as ons veroogend vir mekaar, ons is bemoedig, ons is sterk, ons wil die goeie werke in Yeshua doen, dan kom die woord van vermaning, pas op vir versoekings. Dit staan die goeie werke van die AWT. Die vrou salf Yeshua met die oog op sy begrafenis, sy salf om, sy is in die raadsplan sy doen. Petrus trek sy swaard en hy sê, stop die raadsplan van Yahweh, Yeshua sal nie sterf nie. Hy was in die versoeking. Wat sê Yeshua vir hulle in die tuin van Gethsema nie? Bid dat jylle nie in die versoeking kom nie. Dit is nie droomis en chocolates wat versoeking is nie. Oorlog maak, swaard trek, woede by jy, ek is nie meer in beheer nie, ek wil in beheer wees, ek begin skree, skel, al die dinge is versoekings, wat een eer het, hy het een grafiek, hy het een klimax, hy het een drukking, jy staan die oogend vroeg op, jy beplan nie vir die versoeking nie, die versoeker, Satan in die breus is versoeker, kom, in die woestijn, die geest lei Yeshua in die woestijn, en om versoek te word, ja, hy kan nie versoek nie, Satan, die versoeker, kom om te versoek. So ja, wij leie ons in die woestijn, maar die versoeker sal ons daar kry. En as hy hier van versoeking kom, dan moet jy toerusting, die wapenrusting, die boorswapen van gerechtigheid, want hierdie begeertes van die siel, hierdie strijd van die begeertes van die vlees, is teen hierdie kostbare, nie my wil, nie my evil geskiet. En dis wat in Gethsema nie vir ons oorwin is. Die eer van versoeking het vir Adam en Eva een slechte eer geword. Die eer van versoeking het was Yeshua's oorwinnings eer gewees. En die twee versoeking begeert is in goeie werke is een onderwerp wat ons saam moet hanteer. Want jy kan nie sê ek voel goed en ek gaan nou goeie werke doen. Jy moet bewis wees, jy moet treed hou met die kracht van begeertes en versoeking. Nou kom ons terug na die koosbare ontwerp van goeie werke. Ja, weet dit sal ontwerp, dat jy kan nie twee jere doen, jy kan nie aan twee gehoorzaam wees, nie, jy kan nie, hoe meer jy onderwerp aan een en gehoorzaam is, hoe meer sal die aan een sy mag en sy kracht prijs gee. En daarvoor sê ons dankie. Ons blij na 1 Johannes 2 toe. 1 Johannes 2 En ons begin by vers 12 Ek skryf van jylle my kinders Hoor hy taal Omdat die sondes jylle vergewe is 1 Johannes 2 vers 12 omdat die sondes jylle vergewe is om sy naam ontwil. 
Ik schrijf van jullie vaders omdat jullie hond ken wat van die begin af is. Ik schrijf van jullie jong mannen omdat jullie die boze oorwin het. Ik schrijf van jullie kinders omdat jullie die vader ken. Ik heb aan jullie geschreven vaders omdat jullie hond ken wat van die begin af is. Ik heb aan jullie geschreven jong mannen omdat jullie sterk is in die woord van God en jullie blij. En jullie die boze oorwin het. En nou kom je vermanen. Moet niet die wereld lief he, of die dingen wat in die wereld is nie. As die man die wereld lief het, dan is die liefde van die vader nie en om nie. Want alles wat in die wereld is, die begeerlijkheid van die vlees, en die begeerlijkheid van die oe, en die grootheid van die leven, is nie uit die vader nie. Maar is uit die wereld. Die wereld gaan voorbij, en sy begeerlijkheid, Hij wat hij wil van God doen, blijf je weg. En ik hoop jullie weer die spanning, die conflict. We gaan in een prachtige, bemoedigende kinders. Ik schrijf jullie vaders, jullie sterk. Wat is kracht? Maar je kracht nee, Als ik zwak is, dan is ik sterk. Want dan woont zij kracht. En dan is praat van die opstandingskracht. Voor die wat gloeien. Om hier die maaksel tot goede werken roepen te kunnen uitleven. Maar is een baie, baie skerp en duidelijke lering. Moe nie die wereld lief hee. Moe nie die dood. Ephesus 2, 1 tot 3. Moe nie terug verlang na die vleispotte van Egypte nie. Moe nie terugkeer nie. Daar die dinge voer een strijd in die siel en het staan nie weg. En jy kan nie ja wel lief hee. Want tot hy die goeie werk is uit liefde en tot liefde. En het verheerlik die vader. En daarom sê ons in mekaar... Um, Hebreers, jaag die vrede na en liefde en goeie werke. Liefde en goeie werke is in die selle sin, selle asem. Dit is liefde wat die energie is, die kracht is, die, 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 die reer is, hoekom ek het wil doen. Dit is soos verhoudings. Hoekom wil jy vir haar koffie maak en hoekom wil jy, want daar is liefde. En so moet het ons ook hierdie vermaning volgend baie ernstig opneem. In die tyd, van ons leef. Die grootheid van hierdie lewe, die liefde vir die wereld, staan teen die raadsplan van jou, teen jou roeping, om sy maaksel te wees tot goeie werke. Neem het asjeblief ernstig op. Het is nie een bang maak preek nie. Het is net Jashua wat vir die disciple sê, waak saam met my, dat jylle nie nie versoeking kom nie. Die vlees is swak, die gees is gewillig, maar die vlees is swak. En daaruit verstaan ons dat als een broer val of als een zuster val, dat ons wat staan moet meen wat ons staan, dat ons pas op dat ons niet val. Want het is werkelijk waar uh, uh, die strijd waar we die leven gaan, maar ook die soete oorwinning van die lam. Openbaring 19. Kom ons begin afsluit met die prachtige bemoediging. Ik weet niet wie van jullie lieve leesboeken nie, Maar op die van ons begin by die achterste blad, so net om te kyk wat het toe nou gebeur, voordat ek nou al die dramas, so as ons so net gaan kyk wat het gebeur, gaan ons dit maak, kan het, kan het, ja, die so prachtige belofte in Yeshua sal ons rein en heilig, sonder gebrek en liefde voor jou wees dan. Die jimmele juig, die breid het daar gereed gemaakt, openbaring 19 vanaf vers 6 en 7 en 8, Ons begin by vers 6. En ek het iets gehoor soos die stem van een groot menigte, soos die geluid van baie waters, soos die geluid van sterk donderslaan wat sê, Halleluja! Want Jawe Elohim die almachtig het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees. En ons verjeug. En aan hom die heerlijkheid gee. Want die bruiloft van die lam het gekom. En sy vrou het haar gereed gemaakt. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fijn linne. Wanneer fijn linne is die? Rechtvaardige dade van die heilig is. Sonder heilig maken sal ja niemand? Ja, we sien. Nou hier die rechtvaardige dade, kom uit die bron wat hulle rechtvaardig verklaar het. Ons sê nooit uit ons self en dier ons self en vir ons self nie. Maar ons sê wel dat die bruid moet gereed wees. Sy moet die rechte kleed aan hee. Sy moet daar die prachtige um, reinheid voor jou bestaan in en dier jou so moet jy vrug gedraai. 
gerechtvaardige dade. En ons weet, openbaring gaan oor die openbaring van Yeshua op die troon, sy regering, dit wat ons gister hanteer het, en daarmee wil ek ook vandag dan afsluit met, met hierdie bemoediging, kyk op, na die een wat op die troon sê, die hoopriester wat vir jou intree, so dat jy die rechte vrug kan dra, as, jy, as, as die situasie te groot is, as die dal te diep is, as die vlamme te warm is, as die, as die rooi see voor jou is, en die Egyptenaar is achter jou, goeie werk is nie jy en jy alleen, nie. kyk op na die raadsplan van jou. Paulus sê, ons het ook deel aan sy leide, so dat ons deel het aan sy verheerlikking. En Yeshua is een goeie werke, die werk wat hy van die vader, want hy Johannes 5, groter werke sal ek doen, as om een man op te wek, Johannes 5, die man van Bethesda, het is die werke, nou, omdat dit Jawe sy werk is, is dit goeie werke, want hy is goed. Dit het, en ek het gesê, maar ek wil het weer sê, pas op vir die manistische definities van goeie werke. Een goeie werk is een werk wat uit die bron kom en tot sy verheerlik, namelijk Jawe self. Dit, dit is die definitie van een goeie werk. En in 9 uit 10 keer is dit in die wereldse kriteria niks, van niks waarde nie, een swakheid, dit is verkeerd, het is onmenselijk, het is sonde ten die mensdom. Die goeie werke van die woord is voorbereid van die grondlegging van die wereld en die bereid het al gereed gemaakt. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons bid vir mekaar. Dit is 3 vers 8, asjeblief. Ek weet nie hoe gauw gaan ek weer naartoe kom nie. Ek sê maar wat ek moes gesê het en nou moet sê en nog gaan ons al al so paar dienste in. Dit is 3 vers 8. Dit is, het hulle vir Titus, na te moed is, Titus is ook een jong man, en Hy is op die eiland Krete, nou die Kretense was sleg. Woordsele was sleg. So, Titus het nie een gemakkelijkheid ervaar, wat het makkelijk is om te glimlach, en makkelijk is vir die type goeie werke, wat ons dink goeie werke is. Nee, hy moes sy licht laat skyn in die donker wereld, so dat as hulle van hom kwaad spreek, dit ja, wie kon verheer het. Nou sê hy, Paulus sê vir Titus, Titus 3 vers 8, dit is een betrouwbare woord, En ek wil hee dat jy hierdie dinge beslis bevestig, so dat die wat in God geloo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. En dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Dit is nie manistisch nie, maar as ons kyk na, ja, we is een ontwerp vir die mens, wat goed en nuttig is, wat nie, as jy van hierdie boom het, sal jy sterf in die manier, die woord, dit wat ek vir jou voorbereid, as jy daarin wandel, is goed en is nuttig. En die reden, hoe kom ek dit noem, is, wat is ons gesintheid rondom hierdie onderwerp? As iets goed en nuttig is, dan moet ons dit najaag. Dan moet jou perspektief wees, dit is wat my kind wil opvoed. Ek wil my kind die rechte waardes leer. Ek wil vir wees, dit is wat die wereld, in Johannes 2 sê, wat begeerlik is, wat, wat, wat die wereld najaag, maar my kind, ek wil jou leer, dat goeie werke is jou wees een wil vir jou leven. Kom ons praat oor, kom ons verduidelikheid, kom ons gaan na voorbeelde, kom ons gaan na jou shoot. So dit is nie die laaste woord oor die onderwerp nie, mag vader ons as gemeente daarin laat groei, in ons begrip en in ons verstaan daarvan. Ook as ons by die tafel aansit, dat ons sal verstaan jou shoot as een werk, is die volmaakte goeie werk. En dit was leiding, maar dit was ook leven. Dit was strijd maar dit was ook een winning. Dit was vir een oomblik, het het gelijk of dit voorbij is, maar het opgestaan is vir eeuwig. En dit is die kracht van goeie werk, as jylle mooi kan onthou 1 Johannes 2 sê, hierdie wereld gaan voorbij, maar Jesaja verig sê, my woord sal vir eeuwig bly staan. En goeie werke is dier die kracht van die woord voorgebring. Daarom sal dit die kleed wees waar meer die bruik bekleed is. Ek hoop ons is gemotiveerd om rechtig stil te word, sê vader, hoekom is ek hier? 
hoe kom ons ek in hierdie omstandigheid? En dat ons hier uit die stem kan oor my kind, zodat so mijn werk in jouw leven volbrengt kan worden. Kom eens staan en bid ons saam. Almachtige Vader Jahwe, dank je voor je heerlijkheid, dank je voor je glans, dank je voor je schoonheid, wat ons in Yeshua kan zien. En vader, terwijl ons so naar de schoonheid van Yeshua kijkt, wordt ons zelf ook veranderd naar daar diezelfde heerlijkheid. Dank je dat hij ons verandert. Dank je dat ons niet meer gemeenschap mag he, of wil he, met de onvruchtbare werken van die duisternis niet, maar dat ons het als gemeente voor ons saam kan bestraf en werkelijk waar als kinders van die lucht wandel, in die lucht van die aangezicht. Dank je voor vader. Woord is een lamp voor mijn voet. En een licht van mijn pad. Dank je dat die woord vlees kon word het, onder ons kom woon het, en dat ons het tempel kan wees van die geest. Wil je ons als gemeente, Vader, opbouwen dat die woord wat gesaai is ook zal vrucht dra, zal groei, en dat ons mekaar zal bemoedig met hier die kostbare vermaning, dat ons moed en u blij, daar die vrucht dra wat u verheerlik. Halleluja.